ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬೀರ್ಗಾನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಟ ಆಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆವತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಿ ಆಟ ಆಡಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೌನ್ಸೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕುಗ್ಗದೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ಒಬ್ಬ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಟಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಶೀ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಮೇಘನಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೂಪರ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಗುನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಲೈಫ್ ಈಗ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಸಿ ಆಸ್ ಅ ಮದರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮದರ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿ ಕರಿಯರ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಕೆ ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ತೆಲುಗುನ ಬೆಂಡು ಅಪ್ಪರ್ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಸ್ಟ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನ ಅದನ್ನ ನನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ನನ್ ನನಗ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಇರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ ನಮಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಯುನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರೋದು ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನ್ ಬಟ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಎಸ್ ಸೊ ಮೇಘನಾರಾಜ್ ಅವರ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜೋನರ್ ನ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೈಮ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಎಸ್ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಈಗ ಎಲ್ರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದವ್ರು ಎಲ್ರೂ ಏನ್ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಜೆಂಡ ನಮಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕುತೂಹಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು
ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಕತೆ ಸಾರಿ ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಾನೇ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ನೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಪ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಬೇರೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ಸೊ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಕ್ಕೆ ಒಂದು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆ ಟೈಟಲ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಟೈಟಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ ನಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಶಾನ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನೋಡಬೇಕು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಜ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಟಲ್ ಬಂದಾಗ ಐ ನೆವರ್ ನೆವರ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ಈ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಟರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿ ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರ ಮಗ ಪನ್ನಗಾಭರಣ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಬೋದು ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಇಫ್ ಐ ಎಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಈ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಸಿನಿಮಾನ ಚಿರು ಅವರು ವಿಶಾಲ್ ಅತ್ರೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪನ್ನಗಾಭರಣ ಅವರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ವಿಶಾಲ್ ಈ ಕತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಅವರಿನ್ನು ನಮಗ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪಿ ಬಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ಚಿರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಕತೆಗಳು ಅವರು ಇಷ್ಟ ಪಡುವಂಥ ಕತೆಗಳು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಕನ್ಸಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಆದಾಗ ವಿಶಾಲ್ ಈ ಈ ಕತೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ಸೊ ನನ್ನ ಪನ್ನಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಿರು ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತತ್ಸಮ ಆದ್ರೆ ಚಿರು ಮೇಘ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತದ್ಭವ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಚಿರು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ತಪ್ಪಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅದ್ ಅದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕಂಡಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದ
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಟಿ ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ ಸರ್ ಇದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಣ್ಣ ಹಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಜ ಏನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಆಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಪಾತ್ರ ನಂದು ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಬರೋದು ಇದು ಈ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೋಡಿರೋ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಶಿ ಸೆಡ್ ಎಸ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಘನಾರಾಜ್ ಅವರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸೊ ಮೇಘನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಹಂಗ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೋಸ್ ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾನು ಪನ್ನಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಬಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಆಂಟಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾಗಾಭರಣ ಅಂಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಿರಿಜ ಆಂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಚಿರುಗೋಸ್ಕರ ರಾಯನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಾತಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರೋದು ಮೇಘ್ನಂಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಓಕೆ ಮೇಘ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವಾಗ ಕ್ರೈಮ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾನರ್ ವೈಸು ಸೊ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಗಾಯಕಿ ಕೂಡ ಹೌದು ನಾಯಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಾಸ್ಕಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟೋಟಲಿ ಮೂರ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ವಾಸುಕಿ ನಮ್ಮ ವೈ ಬಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗೂ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಘ್ನ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಕೋಯಿನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕತೆಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗೆ ಇದು ಓ ನನಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರಿಕಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರು ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅವರು ನರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದಂಥ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅದು ನಂಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂತ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅವ್ರಿಗ ಆ ಕರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಕರೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅವರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಿರೋದು ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಸ್ಗೆ ಅವರು ಸಾಥ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪನ್ನಗನಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಅವರು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತೀವಿ ಕಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೇಘನಾರಾಜ್ ಅಂದರೆ ಮಲಯಾಳಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಹಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಬಂದು ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಘನಾರಾಜ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಸೊ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವನ ಮಲಯಾಳಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರೈಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರ್ಗೂ ನೀವು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲೂ ಸೊ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಫಹದ್ ಫಾಜಿಲ್ ನಜ್ರಿಯಾ ನೆನ್ಪಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೂ ನೆನ್ಪಾಗ್ತಾರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಕುಗ್ಗದಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ನಾನು ನಜ್ರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಟೈಮ್ ನಾನು ವಿ ಹವ್ ಬಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಜ್ರಿಯಾ ಆವಾಗ ತಾನೇ ಹಿ ಶೂಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಆವಾಗ ಹೇಗಿದ್ವಿ ಇವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇರೋದು ಸೊ ನಜ್ರಿಯಾ ಬಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ನನ್ನ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಜ್ರಿಯಾ ಫಹಾದ್ ಅನನ್ಯ ಇಂದ್ರಜಿತ್ Uh, yellow, they've all been there for me. So, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ ಆಲ್ ಬಿನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಬಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನನಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನನಗೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ ನನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಜರ್ನಿ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾರಣ ರಾಯನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನನಗೆ ರಾಯನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತಿತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತೊಗೋತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರಾಯನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಾಯನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಮೇಘ್ನ ರಾಜ್ ಟುಡೇ ಸೊ ನನ್ ಅದು ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಅಂತ ನಾನು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಜೀವನಾನೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕಸರಿ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ದೇವರು ಚೆಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಒಂದು ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ರಾಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಯನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಅರಳಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮೋತ್ಸಾಹನ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಾಯನ್ ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಸೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಹಿ ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರೀ ಯಾವ ವಿಚಾರನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋದು ನಾನು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಓಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ನನ್ನ ತಲೆಲಿ ಅವಾಗ ಓಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮೈ ಸನ್ ಮೈ ಸನ್ ಆರ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಸ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶಾಕ್ ಆ ಶಾಕಿಂದ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬಂತು ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನ ಮಗು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಒಂದೇ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಅದು ಒಂದೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆ ಮಗುನೇ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ನಗು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು 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 ಬೇ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ರಾಯನ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಕುಗ್ಗೋಗಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಯನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ನೀವು ರಾಯನ್ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕೋದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಓ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾಯನ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವುಗಳನ್ನ ಮರ್ತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ನಗು ಚೆಲ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಾಲೇಜಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೋಲ್
ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಟ್ರಲಿ ಶಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ನನಗೇ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೊಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬದುಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕಾಮಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಕಿದ್ದು ದಬಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೊಂದು ಹಿಡೀ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಅವರು ಒಂಥರ ಏನಂತರ ಪ್ರೊಪಗೆಂಡ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಸ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೆ ಆರ್ ರೋಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನಕ್ಪುರ ತೋಟದವರೆಗೂ ಸಾಲ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿರೋ ದೃಶ್ಯ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಿರು ಸಂಪ ಜನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಅಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಒಂಥರ ಹಂಗೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾನು ಶಾಕಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಸೊ ಅವರು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿದಾಗ ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಡಾಲಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ನೆನಪುಗಳು ನನಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದಂಗಾಯಿತು ಸೊ ಅವ್ರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಾಜಮಾತಾಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮನೀಶ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನು ಅನಿಲ್ ಮಂಡ್ಯ ಎಸ್ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರಾಜ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಡೇಟ್ ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಕ್ಲಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಚಿರು ನಾನು ಒಂದೇ ಸೊ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಿರು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ನ
ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕೋ ಅದು ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಚಿರುವವರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಿರುವರ ಮೂರನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಆಯಿತು ಅವತ್ತು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜಮಾರ್ತಾಂಡಾಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರು ತಿರೋದಾಗ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರು ತಿರೋದಾಗ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿರು ಅವರು ಹಗಲಿದಾಗ ಧ್ರುವ ಅವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಧ್ರುವನ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಾಂಧವ್ಯ ಆ ಥರ ಧ್ರುವ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದು ಗೌರವ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಧ್ರುವನ್ಗೆ ಸೊ ನೀನು ಹೋಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನನಗೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಧ್ರುವ ಈ ರೀತಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಧ್ರುವ ನೀನು ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ನಾವು ಯಾರು ಮನೇಲಿ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನೀನು ಡಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಧ್ರುವ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ನಿಜಾನೇ ಯಾಕಂದರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು ವೇ ಸೀನಿಯರ್ ಧ್ರುವನ್ಗಿಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಧ್ರುವ ಇನ್ನೂ ಎಳಿಸು ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕಟ್ ಮಸ್ತು ರಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಧ್ರುವ ಇನ್ನೂ ರಾಯನಿಗೂ ಧ್ರುವನ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಧ್ರುವ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಂಡ್ ಪಾಪ್ ಆಯಿತು ಈ ಕಡೆ ರಾಯನ್ನು ಸೊ ಪ್ರೇರಣ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗಿಂತ ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮಾತುಕತೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನಂತೀರ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಒಂದು ತುಂಟಾಟಿಕೆ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಒಂಥರ ಇವಾಗ ಇವು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಮನೇಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ಹೀಸ್ ಹೀಸ್ ಅ ಥರೋ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಡ್ಡೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 
ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಿರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧ್ರುವ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಿ ಅನ್ನೋ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಏನೇನೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಬಂದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಸರ್ಜಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಂದರಾಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಂತೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದಿತ್ತಂತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇನೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಬಂದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಸರ್ಜಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಂದರಾಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಂತೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದಿತ್ತಂತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಈಗ ನೀವು ಮಾತಾ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೇನು ಅನ್ಸೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅದ್ ಸಿ ನನ್ ಯಾವತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಬಹಳ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಂಕನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೊಂಕನ್ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಡೋದು ಅದರಿಂದ ಮಜಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನನ್ ನನ್ಗೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಏನಂತರ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಕೂತು ಬಿಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ದಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಧ್ರುವ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಧ್ರುವ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸೊ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಒಂದಿನ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀನಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಕೂತು ನಾವು ಹಿಂಗಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗಿದ್ದೀವಿ ನನ್ ನನಗೆ ಅದು ಹೇಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಏನೇ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ರು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿನಿಮಾದೋ ಕೆ ಡಿ ದೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಅವ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಮುತ್ತು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶಿವಾರ್ಜಿನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮೆಸೇಜು ಧ್ರುವ
ಅದನ್ನೊಂದು ಇದಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು ಯಾವುದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅ ರೀಸನ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಂತಲೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಗ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಅಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಚಿರುವವರು ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಮಗು ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸೊಸೈಟಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊತಾರೋ ಟೂರ್ ಓ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಿಜ ನನ್ಗ ಯಾರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ ನಾನು ಆ ತರ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಹೋಗೋಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಂದೇ ಒಂದು ಓನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ನಂದೇ ಒಂದು ಓನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ನಾನು ಹಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಏನೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೂಟ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಊಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಚುವಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಶೋ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಾಯಿಂದಿರು ಸೊ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಒಂದ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಜ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅವ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಶೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಶೂ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ರೆಡಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಶೂ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲ್ಲ ಶೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಬಾ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿನಾ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿನಾ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿನಾ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿನಾ ಅಬ್ಬ ನನ್ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟ
ಇವತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಮಗ ರಾಯನ್ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋತನೋ ಚಿರು ನೋಡ್ತಿರೋವಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅವರಿಗಾಗಬೇಕು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರರಾಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಯನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಜಾ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿಡು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಸೊ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವನು ಐಸಿ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅವ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಚಿರುನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ತ್ರೂ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀರ ದ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಈ ನಾನು ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ಬರಬೇಕು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಚಿರು ಅವರ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ನನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಘ ಒಂದಷ್ಟು ಮಳೆ ಹನಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸುರಿಸುತ್ತೋ ಆ ತರ ಈ ಮೇಘ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೋವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ನವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿರುನಗೆ ಹೀಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ